கர்த்துடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக எப்பொழுதும் ஜோ மீடியாவின் வழியாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்முடைய தலைப்பு இன்றைக்கு சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் நம் அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் பரலோக பிதாவே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலையில் எங்களோடு பேசுவீராக உங்களுடைய மெல்லிய சத்தத்தினாலே எங்களோடு இடைபடும்படிக்கு செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லா மக்களையும் ஆண்டு சமூகத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஒரு விசை கூட ஆண்டவரே உங்களுடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கரம் ஒவ்வொரு மேலும் அமர வேண்டுமா செவிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த செய்தி எங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமாக நீர் எங்களுக்கு மாற்றி கொடுக்கும்படிக்கு செவிக்கிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே இது எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் அபியாசப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் வழி நடத்துங்க ஏசுவி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆதியாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கின்றோம் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்னும் நாமத்தினால் நான் ஆப்ரஹாமுக்கு ஈசாக்கு யாக்கோபுக்கு தரிசனமானேன் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் என்னும் நாமத்தினால் ஆண்டவருடைய நாமம் வந்து சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு வல்லமை உண்டு மின்சாரத்திற்கு ஒரு வல்லமை உண்டு காற்றுக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு தண்ணீருக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு அக்கினிக்கு ஒரு மய வல்லமை உண்டு ஆனால் சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் என்று சொல்லும்போது இவை எல்லாவற்றுக்கும் மேலான ஒரு வல்லமை அதுதான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் எனக்கு அருமையான தேவ சன்னமை நாம் இன்றைக்கு இந்த வல்லமையை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த சர்வ வல்லமை உள்ளரை நாம் தரித்திருந்தோம்னால் யோசுவா சந்திரனையும் சூரியனையும் நடு வானத்தில் நிறுத்தினான் என்று நம்ம வாசிக்கின்றோம் எலியா சர்வ வல்லமையை தரித்து கொண்டே இருந்தான் ஆகவே அக்னியை வானத்திலிருந்து கொண்டு வந்தான் பார் பார்க்கிறோம் அதே போல மூன்றை வருடம் மழை பெய்யாதபடிக்கு அவன் கருத்தாய் ஜபம் பண்ணின நேரத்திலே வானம் அடைக்கப்பட்டது மறுபடியும் அவன் ஜபம் பண்ணினான் அப்பொழுது வானம் பிளந்தது தண்ணீர் வந்தது என்று நாம் பார்க்கின்றோம் எனக்கு அருமையான தெய்வ சன்னமே நாம் சர்வ வல்லமையை வல்லவரை நாம் எப்படி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆதியாகமம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தர் ஆப்ரஹாமை நோக்கி நான் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து கொடு நடந்து கொண்டு உத்தமனாயிரு என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் காட் அப்பியர் டு ஐசக் அண்ட் சேட் ஐ எம் காட் அல் மைட்டி வாக் பிஃபோர் மீ அண்ட் பி பிளேம்லெஸ் என்று சொல்லுகின்றார் உத்தமனாயிரு நீ எனக்கு முன்பாக நடந்து உத்தமனாயிரு என்று சொல்லுகின்றார் எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே இதை பார்த்த யோபு சொல்லுகிறார் தேவரே சகலத்தையும் செய்ய வல்லவர் தேவன் செய்ய நினைத்தது தடைபடாது என்று சொல்லுகின்றார் யோவான் ஸ்நானகன் இந்த வல்லமையை குறித்து சொல்லும் போது சொல்லுகின்றார் எனக்கு பின் வருகிறவர் என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய பாதரட்சியை சுமப்பதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல என்று சொல்லுகின்றார் ஏசையால் வாசிக்கின்றோம் ஐம்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் வல்லமையை தரித்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லி இதே ஏசையால வாசிக்கின்றோம் அவர் வல்லமையுள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதான பிரபு என்று நம்ம வாசிக்கின்றோம் எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் இதோ சாத்தானையும் இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவனுடைய சகல வல்லமைகளையும் மேற்கொள்ளும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கின்றேன் அவைகள் உங்களை மேற்கொள்ளாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் ஸோ இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ போராட்டங்கள் இருந்தாலும் சல்வ வல்லவரை நாம் தரித்து கொண்டிருந்தோமானால் நாம் நிச்சயமாக அதை நாம் மேற்கொள்வோம் இந்த சர்வ வல்லருடைய குணாதிசயங்களை நாம் பார்க்க பார்க்கலாம் முதலாவதாக பார்க்கின்றோம் இஸ் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் அவர் நிறைவேற்ற வல்லவராயிருக்கின்றார் ரோமர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தொன்றாம் வசனத்தில் நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம் தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவர் என்பதை அவன் நம்பி விசுவாசித்து தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் என்று வாசிக்கின்றோம் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினது நிறைவேற்ற வல்லவர் என்று அவன் என்ன பண்ணா அறிந்திருந்தான் அதை விசுவாசித்தான் பாருங்கள் ஆப்ரகாம் எழுபத்தைந்து வயதிலே ஆண்டவர் அவனை நோக்கி அவனை கூப்பிட்டார் ஆப்ரகாமே நீ உன் தேசத்தையும் உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொன்னார் ஆனால் இந்த ஆப்ரகாமை குறித்து நாம் பார்ப்போம் என்றால் அவன் அதிக பொன்னையும் வெள்ளியும் உடைய சீமானா இருந்தான் என்று பார்க்கின்றோம் அவன் மகா பிரபு என்று அழைக்கப்பட்டான் என்று வாசிக்கின்றோம் அவன் அநேக ஜனங்களை சுதந்திரித்திருந்தான் வாசிக்கின்றோம் ஆண்டவருடைய சிநேகிதன் எனப்பட்டான் என்று வாசிக்கின்றோம் 
ஆண்டவர் ஒரு முறை சொல்லுகின்றார் நான் ஆபிரகாமுக்கு நான் செய்வதை சொல்லாதிருப்பேனோ என்று அவர் சொல்லுகிறது நம்ம பார்க்கின்றோம் அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேரும் ஆண்டவரோடு ஆண்டவரும் ஆபிரகாம் அவ்வளோ அந்த ஒரு இன்டிமசி இருக்கிறத நாம் பார்க்க முடிகின்றது ஆனால் ஆண்டவர் எழுபத்தைந்து வயதிலே ஆபிரகாமை கூப்பிட்டு நீ போ என்று சொல்லுகின்றான் வேதம் அழகாக சொல்லுகிறது தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் அவன் புறப்பட்டு போனான் என்று சொல்லுகிறது ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிறவர்கள் நிச்சயமாக அவனை கூப்பிட்டு கேட்டிருப்பார்கள் நீ எங்கே போகிறாய் என்று சொல்லி அவ்வளவு சீமானாக இருந்தவன் எங்கே போகிறான் மூட்டையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கிளம்பி போயிருப்பான் எல்லாரும் அவனை பார்த்து சிரித்திருப்பார்கள் தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் அவன் புறப்பட்டு போனான் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படுகிறான் ஆண்டவர் மேல் அவனுக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்தது சர்வ வல்லவரின் மேல் அவருக்கு ஒரு விசுவாசம் இருந்தது ஆகவே அவன் புறப்பட்டு செல்கின்றான் ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவனை கூப்பிடுகின்றார் அப்ரஹாமே வானத்து நட்சத்திரங்களை பார் இதை உன்னால் எண்ணக்கூடுமா பூமியில் உள்ள மணலை எண்ணிப்பார் அதை உன்னால் எண்ணக்கூடுமா பூமியின் தூளை உன்னால் எண்ணக்கூடுமா அப்படி என்றால் உன்னுடைய ஜாதியும் அப்படிதான் இருக்கும் என்று சொல்லுகின்றார் நான் உன்னை பெருக பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகின்றார் ஆனால் அதை விசுவாசித்தான் தான் தன்னுடைய சரீரம் செத்து போனது என்றும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்து போனது என்பதை அறிந்தும் அவன் விசுவாசித்தான் எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் எப்படி காணப்படுகின்றோம் ஆண்டவர் சொன்னால் அது நமக்கு நடக்கணும் இம்மிடியட்டாக இல்லை என்றால் வி வில் லூஸ் அவர் ஃபேத் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கூட கர்த்தார் அதிகமான அற்புதங்களை செய்தார் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய சோதனை எனக்கும் வந்தது ஒரு நாலு மிஸ்கேரேஜ் நடந்துச்சு ஸோ என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே வெறுப்பாய் மாறினது நான் ஒரு நாள் ஜபம் பண்ணும்போது ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு வசனத்தை கொடுத்தார் ஒரு ஐந்து மணி இருக்கும் நான் ஒரு விஷன் பார்க்கின்றேன் ரீட் ஜெனிசஸ் சாப்டர் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ என்ற வார்த்தை எனக்கு உள்ளாக திரும்பி திரும்பி வந்தது நான் எழுந்து அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு நான் படுத்து விட்டேன் ஒரு எட்டு மணிக்கு மேலே நான் எதிர் எடுத்து வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு மனப்பாட வசனம் ஆனாலும் அது எனக்கு புதிதாகவே காணப்பட்டது கர்த்தர் அபிரகாமை நோக்கி நீ உன் தேசத்தை உன் இனத்தையும் விட்டு புறப்பட்டு போ என்று சொன்னான் அதே போல் அவர் ஆண்டவர் அவனை சொல்லுகிறார் நீ ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் நீ சபிக்கிறவர்களை நான் சபிப்பேன் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டது நான் திரும்பி திரும்பி அதை படித்தேன் ஒரு வசனம் என்னை மறுபடியும் பேச ஆரம்பித்தது பூமியின் வம்சங்கள் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் என்று சொல்லி நான் அன்று நினைத்தேன் எனக்கும் தலைமுறை உண்டு எனக்கும் வம்சம் உண்டு என்று நினைத்தேன் நான் அதை பிடித்து கொண்டேன் அதற்கு பிறகு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் ஒவ்வொரு நேரமும் என்னுடைய மனதில் இந்த வசனம் எனக்கு தோன்றும் பூமியின் வம்சங்கள் எனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படி என்று நான் அதை உரிமை பாராட்டி கொண்டேன் அதற்கு பிறகு எனக்கு எனக்கு வந்து டோட்டலாக ஹோப்லெஸ் ஆகிவிட்டது ஒரு டாக்டர் இடத்தில் சென்றோம் ஒரு ஜெனிடாலஜிஸ்ட் பார்த்துட்டு சொன்னார் நோ மோர் ட்ரையிங் ஃபார் அ பேபி யூ அடாப்ட் அ சைல்டு என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு அந்த அடாப்டேஷன் ஃபார்ம் என் கையில் கொடுத்து அனுப்பினார்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நான் அப்படி செய்து கொடுக்குறேன் என்று சொல்லி என்னை தேற்றி அனுப்பினார்கள் நான் வீட்டிற்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் எடுத்து ஓரமாக போட்டு விட்டேன் நான் அதை பற்றி கவலையே படவில்லை என் ஆண்டவர் எனக்கும் செய் எனக்கும் ஒரு நாள் சொன்னார் உனக்கும் ஒரு வம்சம் உண்டு என்று சொல்லி ஒரு ஒன்பது மாதங்கள் கிடந்தது திடீர் என்று ஒரு சகோதரி என்னை எனக்கு ஜபம் பண்ணினார்கள் அவர்கள் சொன்னார் உன்னுடைய கண்ணீருக்கு முடிவு வந்தது நீ ஒரு அழகான ஒரு ஆண் குழந்தை பெற்றெடுக்கப் போகின்றாய் அந்த குழந்தை பெயின்லெஸ் டெலிவரி அது சிசேரியன் பேபி என்று கூட சொன்னார்கள் எனக்கு நான் சிரித்து கொண்டே அமைதியாக வந்து விட்டேன் அதே போல் நான் பத்து நாட்கள் கழிந்து நான் செக் பண்ணினேன் இட் வாஸ் பாசிட்டிவ் ஸோ ஐ மென் மெடிக்கல் லைன் டில் மை டெலிவரி ஐ ஜஸ்ட் டூ வீக்ஸ் ஏழர் வரைக்கும் நான் வேலை செய்தேன் எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை ஃபாலோட் பை அழகாக ஒரு அருமையான ஒரு பெண் குழந்தை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் ஸோ வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் வாக்கு மாறாதவர் அவர் போய் சொல்ல மனுஷன் அல்ல மனம் மாற அவர் மனுஷன் அல்ல அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரோ வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரோ என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவர் சொன்னால் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஏனென்றால் அவர் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கின்றோம் இஸ் ஏபிள் டு டெலிவர் அவர் நம்மளை விடுவிக்க வல்லவராக இருக்கின்றார் இஸ் ஏபிள் டு டெலிவர் எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே தானியில் மூன்றாம் அதிகாரம் 
பதினேழாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னை தப்புவிக்க வல்லவர் இந்த எரிகிற சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உமக்கும் என்னை தப்புவிக்க வல்லவர் என்று அவன் பறைசாற்றுகின்றான் சாத்ராக் மேஷா காபேத் நேகோ அந்த பொற்சிலையை வணங்க மாட்டோம் என்று சொன்ன சொன்னபோது அவனை எரிகிற சூழலை போடுவதற்கு ரெடியாகி விட்டார்கள் அப்பொழுது ராஜா சொல்லுகிறார் அதை ஏழு மடங்கு அதிகரிக்க சொல்லுகின்றார் இப்பொழுது ஏழு மடங்கு அதிகரித்தது பயங்கரமான ஒரு சூடு ஸோ இவர்களை கொண்டு போகின்றவர்கள் மூன்று பேருமே கருகி செத்து போனார்கள் ஆனால் இவர்கள் மூன்று பேரும் அந்த அக்கினிலே உலாவி கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு தேவ புத்திரரும் அவரோடு கூட உலாவி கொண்டிருந்தார்கள் என்று வாசிக்கின்றோம் அதற்கு பிறகு அந்த ராஜா நேபுகா தேச்சார் என்ன சொல்லுகின்றார் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நேகோ என்பவர்களுடைய தேவனை உண்மையான தேவன் என்று பறைசாற்றுகின்றார் எனக்கு அருமையான தேவ ஜனமே நம்மளை தப்புவிக்க வல்லவர் நம்மளை தப்புவிக்க வல்லவர் தாவீது என்ன சொல்லுகின்றான் கோலியாத்துக்காக எல்லாரும் பயந்து நிற்கின்றார்கள் தாவீது என்ன சொல்லுகிறார் என்னை சிங்கத்துக்கும் என்னை கரடிக்கும் தப்புவித்த தேவன் உனக்கும் என்னை தப்புவிப்பார் என்று சொல்லுகின்றான் எவ்வளவு அழகாக தாவீது இந்த கோலியாத்தை வென்றதை நாம் பார்க்க முடியும் தானியலை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் ஆறாம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிப்போம் தானியல் மூன்று வேளை ஜபம் பண்ணினான் அது ராஜாவுக்கு பிடிக்காமல் போய்விட்டது இந்த மக்களுக்கு பிடிக்காமல் போய்விட்டது அவனை என்ன பண்ணாங்க சிங்கங்களின் கெபியிலே போட்டார்கள் என்ன நடந்தது சிங்கத்தின் கெபியில யாராவது தப்பி வர முடியுமா நிச்சயமாக முடியாது ஆனால் தானியல் என்ன பண்ணினா உள்ள போயிட்டான் காலையிலே ராஜா வருகின்றார் தானியலே நீ ஆராதிக்கிற தேவன் உன்னை தப்பு வைக்க வல்லவராய் இருந்தாரா ஆம் ராஜாவே சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாதபடிக்கு கர்த்தர் தமது தூதர்களை அனுப்பி சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி போட்டார் என்று சொல்லுகின்றார் எவ்வளவு அருமையாக இருக்கிறது சிங்கங்களின் வாய்களை கட்டி போட நம் தேவன் வல்லவர் ஏனென்றால் அவர் எல் இஸ் அல்மைட்டி கா எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை நம் கட நடுவே நம்ம நாம் கடந்து சென்றாலும் நம்மளை தப்பு வைக்க வல்லவர் ஒருவர் உண்டு என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது கொரோனா வைரஸ் என்ற ஒரு பெரிய வைரஸ் நம்மளை ஆட்டி கொண்டிருக்கிறது இந்த கொள்ளை நோய்க்கு நம்மளை தப்பு வைக்க ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவால் மாத்திரமே முடியும் என்பதை நான் இன்றைக்கு நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன் இஸ் ஒன்லி கேன் டெலிவரஸ் He is only person can deliver us. Our one word maathra may namai in the theme in the church. Shikko mudiyom. Nama var andi kulloma. In the sarva vallavarai nama anindu kulloma. Yepoldu me na mood kudai andavari nama itthu kulla veindom. Mundravadaka nama parkirom. He is able to help. Our udavisaya vallavarai irikkirar indu vasikkindro. Ebrae renda madikara padanetta vasanathala vasikkirom. Our thame sodhikke patte padu patte dinale. அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கின்றோம் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய வல்லவர் ஹி இஸ் ஏபிள் டு ஹெல்ப் ஹி இஸ் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் ஹி இஸ் ஏபிள் டு டெலிவர் நவ் ஹி இஸ் ஏபிள் டு ஹெல்ப் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே ஒரு காணானிய ஸ்திரீ ஆண்டவரிடத்தில் வருகிறாள் ஆண்டவரே என்னுடைய மகள் கொடிய பிசாசினால் அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றாள் அவளுக்கு ஒரு விடுதலை கொடுமாண்டவரே என்று கேட்கும் போது ஆண்டவர் சொன்னார் உன் விசுவாசம் பெரியது நீ சொன்னபடியே உனக்கு ஆக கடவுது நீ விரும்புகிறபடியே உனக்கு ஆக கடவுது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறது நம் பார்க்க முடிகிறது ஸோ உதவி செய்ய வல்லவர் எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே ஆண்டவர் நாயினோர் விதவை என்னுடைய மகன் பாடை எடுத்து கொண்டு போகின்றார்கள் ஆண்டவர் அந்த பக்கம் வருகின்றார் ஆண்டவர் மனதுருகிறார் ஆண்டவர் இடத்துல சொல்லி அப்பொழுது ஆண்டவர் இடத்துல அவள் கேட்கவில்லை ஆனால் என்ன நடக்குது ஆண்டவர் அவள் மேல் மனதுருகி ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் அந்த அந்த மகனை பார்த்து எலும்பு என்று சொல்லி தன்னுடைய தாயினிடத்தில் அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகின்றது எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே அவர் உதவி செய்ய வல்லுவர் நீ உதவி உனக்கு வேண்டுமா கண்மிலையாக தேவனை நோக்கிப்பா தாவிது சொல்லுகிறார் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுக்கிறேன் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின கருத்தரத்திலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் என்று சொல்லுகிறான் ஒத்தாசை வருகின்ற ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா நம்முடைய கண்கள் யாரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிறது டு ஹூம் யூ ஆர் வாட்சிங் டு ஹூம் யூ ஆர் லுக்கிங் ஆண்டவரை நோக்கி பார் அவரிடத்துல ஒத்தாசை உண்டு மகளே ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே தன்னுடைய கைகளை தூக்கி ஆண்டவரே ஒத்தாசை அனுப்புகிற தேவனே 
உதவி வரும் கண்மலையாகி உண்மை நோக்கி நான் பார்க்கிறேன் ஆண்டவரை என்று சொல்லி ஒவ்வொரு நாளையும் நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்படைக்க வேண்டும் கர்த்த நமக்கு உதவி செய்வார் கடைசியாக பார்க்கிறோம் கிருபையை அவர் அதிகரிக்க செய்கிறவர் இஸ் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் த கிரேஸ் இஸ் ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் த கிரேஸ் கிருபை என்றால் என்ன தகுதி இல்லாதவனுக்கு கொடுப்பதுதான் அது ஒரு கிருபை தகுதி இல்லாதவனுக்கு கொடுப்பதுதான் கிருபை இந்த கிருபையை நாம் பெற்றுக் வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் சிறந்து விளங்க முடியும் உண்மையா ஒரு நிமிஷம் கூட ஒரு கிருபை இல்லை என்றால் நம்மால் வாழ முடியாது ஆண்டவர் கிருபையை பெருக செய்ய வல்லவர் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கின்றோம் தேவன் உங்களிடத்தில் எல்லா கிருபையும் பெருக செய்ய வல்லவர் என்று நம்ம வாசிக்கின்றோம் சகலவித கிருபையும் உங்களுக்கு கொடுக்க வல்லவர் என்று நம்ம வாசிக்கின்றோம் எனக்கு அருமையான தெய்வச்சனமே இந்த கிருபையை கொடுக்கிற தெய்வன் எல்ஷடாய் சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வன் அவரை நோக்கி பார்ப்போமா இந்த கிருபையை நாம் பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு ரெண்டு சில காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும் புலம்பல நம்ம வாசிக்கிறோம் காலைதோறும் உம்முடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது என்று வாசிக்கின்றோம் ஸோ காலையில் என்ன பண்ணணும் நம்ம எழுந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும் இந்த கிருபையை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு கிருபை ஜபம் தான் நமக்குடைய வாழ்க்கையில் வேண்டும் ரெண்டாவதாக நாம் பார்க்கின்றோம் தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார் என்று சொல்லி இந்த தாழ்மை நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறதா நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் கிருபை அளிக்கிற தேவனுடைய நோக்கி பார்க்க வேண்டும் வேதத்தில் பார்க்கிறோம் பரிசேயரன் ஆஸ் ஆயக்காரன் வருகின்றான் பரிசேயன் சொல்லுகிறான் ஆண்டவரே நான் ஒழுங்காக காணிக்கை கொடுக்கிறேன் நான் ஒழுங்காக ஜபம் பண்ணுகிறேன் நான் உபவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறான் ஆயக்காரன் ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்க கூட அவன் மனம் இல்லாமல் தன்னுடைய மார்பில் அடித்து கொண்டு தேவனே என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று கேட்கிறான் தேவனே ஹாவ் மர்சி ஆன் மீ லால் ஆண்டவர் சொன்னல் ஆவனல்ல இவனே நீதிமானாக்கப்பட்டான் என்று வாசிக்கின்றோம் தாழ்மைப்படுவோமா நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நம்ம இப்படி எப்படி காண்க காணப்படுகிறோம் என்பதை நம்மை நாம் ஆராய்ந்து பார்ப்போம் இந்த வேலையிலே இதை கேட்டுக்கொண்டு அருமையான ஜனமே நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் எப்படி காணப்படுகிறோம் ஒருவேளை நம்முடைய வாழ்க்கையில் தாழ்மை இல்லை என்றால் இன்றிலிருந்து நாம் தாழ்மைப்படுவோம் மூன்றாவதாக பார்க்கிறோம் கர்த்தரை நம்புகிறவனையோ கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்று வாசிக்கின்றோம் கர்த்தரை நம்புகிறோம் தோஸ் ஹூ ட்ரஸ்ட் இன் காட் மர்சி ஷல் சரவுண்ட் எம் அப்படின்ற வேதத்தில் வாசிக்கின்றோம் எனக்கு அருமையான தெய்வச்சனமே கர்த்தரை மாத்திரம் தான் நம் நம்பி இருக்க வேண்டும் நம்முடைய நம்பிக்கை யார் மேலே காணப்படுகிறது எனக்கு அருமையான தெய்வச்சனமே ஆண்டவரை நாம் நம்புவோம் கர்த்த நமக்கு அடைக்கலம் கோட்டையும் ஆயிருந்து நம்மளை வழிநடத்துவார் கடைசியாக நாம் பார்க்கின்றோம் ரெண்டு குருந்திய நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் அவசரத்தில் வாசிக்கிறோம் கிருபையானது அநேகருடைய ஸ்தோத்திரங்களினாலே பெருகும் என்று வாசிக்கின்றோம் அநேகருடைய ஸ்தோத்திரங்களினாலே பெருகும் என்று வாசிக்கின்றோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஸ்தோத்திரங்கள் எத்தனை ஏற எடுக்கின்றோம் ஆண்டவரை நாம் போற்ற வேண்டும் ஆண்டவரை நாம் வாழ்த்த வேண்டும் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும் அநேக ஸ்தோத்திரங்களை நாம் ஆண்டவருக்கு ஏறெடுக்க வேண்டும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறான் ஸ்தோத்திர பலியிட இருக்கவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த ஸ்தோத்திரங்களை நாம் ஏறெடுப்போமா எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட அநேக ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுப்பேன் எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய பிரச்சனை இருக்கிறதோ உன் உடனே என்ன பண்ணுவேன் ஆயிரம் ஸ்தோத்திரங்களை நான் ஆண்டவருக்கு ஏறெடுப்பேன் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு மாற்றி கொடுப்பார் முக்கியமாக என்னுடைய பிள்ளைகள் கன்சீவான டைம்ல காலையில் ஒரு ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் சாயங்காலம் ஒரு ஆயிரம் ஸ்தோத்திரம் நான் ஆண்டவருக்கு ஏறெடுப்பேன் அப்படித்தான் இவ்வளவு பேர் ஒரு வெற்றியுள்ள வாழ்க்கையை நான் வாழ முடிகின்றது எனக்கு அருமையான தெய்வச்சனமே கிருபை வேணுமா அநேக ஸ்தோத்திரங்களை ஏறிடுங்கள் காலை தோறும் ஆண்டவருடைய ஆண்டவருக்கு முன்பாக நம்முடைய கைகளை ஏறெடுப்போம் கைகளை ஏறெடுத்து ஆண்டவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுப்போம் கர்த்தர் நமக்கு கிருபையை நல்குவார் ரெண்டாவதாக பார்க்கிறோம் தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கர்த்தர் கிருபை அளிக்கிறார் நம்மை நாம் தாழ்த்துவோம் மூன்றாவதாக பார்க்கிறோம் கர்த்தரை நம்புகிறவனையும் கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளும் என்று வாசிக்கின்றோம் நாம் ஆண்டவரை நம்ப வேண்டும் ஆண்டவரை நாம் பிடித்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தர் நம்மளை உயர்ந்த அடைக்கல வைத்தார் அடைக்கலத்திலே வைப்பார் கடைசியாக சொன்னேன் ஸ்தோத்திரங்களினாலே கிருபை பெறுகிறது எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே நாலு காரியங்களை பார்த்தோம் முதலாவது நாம் பார்த்தோம் இஸ் ஏபிள் டு பெர்ஃபார்ம் அவர் நிறைவேற்ற வல்லவர் இஸ் ஏபிள் டு டெலிவர் அவர் நம்மளை தப்பு வைக்க வல்லவர் மூன்றாவதாக நாம் பார்த்தோம் அவர் வந்து அவர் நம்ம அவருக்கு கிருபையை பெருக செய்ய வல்லவர் இஸ் ஏபிள் டு ஹெல்ப் ஆல்சோ 
அவர் நமக்கு உதவி செய்யவும் வல்லவ எனக்கு அருமையான தெய்வ ஜனமே இந்த நான்கு காரியங்களையும் நாம் வைத்துக் கொள்வோம் சர்வ வல்லமுள்ள தெய்வ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஒரு துணையா இருக்க வேண்டும் இந்த கொரோனா வைரஸால அநேக பிரச்சனைகள் தேசமே அதிர்ந்து போயிருக்கிறது நாம் ஒரே ஒரு வார்த்தை நாம் செய்ய வேண்டும் நமக்கு ஆண்டவருடைய கிருபை மாத்திரமே வேண்டும் ஒரே ஒரு கிருபை இருந்தால் நமக்கு அடைக்கலம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இந்த உன்னதமானுடைய நிழல் வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரை நாம் அண்டிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வைரஸில் இருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும் நம்முடைய தேசம் காப்பாற்ற வேண்டும் தேசம் தலைவர்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் நம்முடைய மக்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் சர்வ வல்லவரை நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் சர்வ வல்லவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சர்வ வல்லவரை நாம் துணையாக கொண்டு வேண்டும் கொண்டோம் என்றால் நிச்சயமாக இவ்வளோ ஒரு பிரச்சனையில் இருந்து கர்த்த நம்மளை காப்பாற்றுவார் நம்ம அப்படியே கண் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் பரலோக தந்தையே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வேலைக்காக நமக்கு நன்றி செலுத்திரும் ஆண்டவரை எல்ஷடாய் த காட் ஆஃப் அல் மைட்டி ஆண்டவரே நாங்களும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் நீங்கள் எங்களோடு வாங்க ஆண்டவரை சர்வ வல்லம் இல்லை தேவனுடைய ஆண்டவரை வழி நடத்துதல் எங்களுக்கு தேவை ஆண்டவரை இஸ்ரேல் ஜனங்களை பாகலில் மேக ஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அக்கினி ஸ்தம்பத்தில் நட வழி நடத்தின தேவன் நீர் பெரிய தேவன் ஆண்டவரே யுவர் அ காட் ஆஃப் அல் மைட்டி மாஸ்டர் ஆண்டவரே நீர் கடந்து வருவீராக நீர் கடந்து வருவீராக யோர்தானே ரெண்டாக பிளந்த தேவன் செங்கடலை ரெண்டாக பிளந்த தேவன் இன்றும் ஜீவிக்கிறீர் என்பது நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் அப்பா ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலையில் கூட ஆண்டவரே இந்த கொரோனா வைரஸால் ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுடைய பிரச்சனைகளை நீர் அறிந்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஒரு விசை கூட என் ஆண்டவர் இறங்கும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் சர்வ வல்லவர் தம்முடைய கையை நீட்டும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் அப்பா இந்த தேசத்தை காப்பாற்றுங்க ஆண்டவரே தேசத்தின் மக்களை காப்பாற்றுங்க ஆண்டவரே கர்த்தர் தப்பு வீக்க வல்லவர் என நாங்கள் கேட்டோம் ஆண்டவரை நாங்கள் அதை விசுவாசிக்கிறோம் ஐயா நிச்சயமாக நாங்கள் காக்கப்படுவோம் நிச்சயமாக நாங்கள் காக்கப்படுவோம் என்று விசுவாசிக்கிறோம் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க வழி நடத்துங்க இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அநேக மக்களை ஆண்டுடைய சமூகத்தில் சமர்ப்பிக்கிறேன் ஆண்டவரை அவருடைய தேவைகளை சந்தியும் ஆண்டவரை அவர்களுக்கு ஆண்டவரை நீர் ஒரு இல்சடாயா இருப்பீராக அவர்களுக்கு துணையா இருந்து அவர்களை நீர் வழி நடத்தும்படிக்கு ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபத்தை ஏறடிக்கிறேன் எங்கள் நல்ல ஜீவனுள்ள பரம தந்தையே ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்